Dazzler All Day Lip Color. Available in 30 plus shades at Rs. 200. Brahmanda Peerimbam. Sinandatharam Siriya Vilay. Fantastic Jay Chandaril Vattume. Aani Thalubadi Aintha Mudal Enavadu Sadavida Parai. Adarwa Mani Gandar Matrum DD Nadipil Crime Web Series. Matagan. Ipodu Ungal Disney Plus Hot Star. This is... ஆதித்யா இல்வன்கிற செயற்கைக்கோள் வந்து சூரியனை பற்றி சூரியனில் உள்ள என்ன நடக்கிறது அதில் என்ன நடக்குது அதிலிருந்து வரக்கூடிய கரோனா கரோனாங்கிறது ஒரு ஒரு எனர்ஜி வெளியே வருது சூரியனுக்கு மேல அட்மாஸ்பியர் போட்டோஸ்பியர் குரோமோஸ்பியர் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த மூணு கட்டத்தை தாண்டி வருதுங்கிறத பார்க்கறதுக்கு உண்டான விசிபிள் எமிஷன் பார்க்கறதுக்கு உண்டான கருவி இந்த கருவியும் பூமியிலே செஞ்சிருக்காங்க சிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஜெக்ஷன் கொரோனா மாஸ் இஜெக்ஷன் ஒவ்வொரு தடவை எவ்வளவு வெடிச்சிட்டு வருதுங்கிறத பார்க்கக்கூடிய கருவியும் செய்கிறாங்க எப்படி நம்ம சீதோஷனில் மழை வரப்போகுது கிளவுட் வருது சைக்ளோன் வருதுங்கிறத வந்து கிளவுடில் இருந்தும் பூமிக்கு மேலே சேட்டலைட் மூலமாக வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி சூரியனும் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிடலாம் மாசம் அனுப்பிட வந்து அதை பார்க்கறது ப்ரோப்னு ஒன்று பார்க்க ப்ரோப்னு ஒன்று அனுப்புவாங்க அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருந்தது அது வந்து விசிபிள் டெலஸ்கோப் மூலமாகவும் அந்த விசிபிள் லைட்டு அங்கேருந்து வெளியில் வர்றது எப்படி வருதுங்கிற பொறுத்தும் ரேடியோ வேவ்ஸ் ஐபிசி தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்தியாவோட வரலாற்றுலையும் இந்த நாள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சந்திரனோட வெற்றியை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஆதித்ய எல் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வெற்றிகரமாக வெளில ஏவி இருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம கூட வந்து தொடர்ந்து பேசுறதுக்காக ஆராய்ச்சியாளர் சிவசுப்ரமணியம் இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் சார் இப்போ ஆதித்ய எல் ஒன் இந்த விண்கலத்தை வந்து நம்ம ஏவி இருக்கோம் இதுக்கான தேவை என்ன சார் இந்த விண்கலம் வந்து எந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளை வந்து மேற்கொள்ள இருக்கு சார் இது ஆதித்ய எல் ஒன்ங்கிற செயற்கைக்கோள் வந்து சூரியனை பற்றி சூரியனில் உள்ள என்ன நடக்கிறது இன்னர் சர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி சூரியன் சூரியன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபியூஸ் டு ஹீலியன் அதில் என்ன நடக்குது அதிலிருந்து வரக்கூடிய கரோனா கரோனாங்கிறது ஒரு ஒரு எனர்ஜி வெளியே வருது அதில் பிளாஸ்மா வெளியில் வருது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு செயற்கைக்கோளை விண்ணிலிருந்து பார்க்க முடியாது பூமியிலேருந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக அட்மாஸ்பியர் வந்து அதை தடுத்துடும் அதனால் பிறகு வெளியில் போய் அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு ஹாலோ ஆர்பிட்டுங்கிறதுல அந்த ஆர்பிட்டில் நம்ம இந்த ஆதித்யாவை கூட்டம்னா ஆதித்யா வந்து சூரியனுடைய ஈர்ப்பு சக்தியும் இருக்காது பூமியுடைய ஈர்ப்பு சக்தியும் இருக்காது சேமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து சூரியனை எப்பயும் பார்க்கக்கூடிய தன்மையுடைய நிலைமையில் கொண்டு போய் இந்த செயற்கைக்கோளை விடுவாங்க அதில் வந்து ஏழு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி விட்டா இன்னைக்கு போன ஆதித்யா நூற்றி இருபது நாள் கழிச்சு தான் அந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் இந்த நூற்றி இருபது நாள் கழிச்சு தான் இதனுடைய செயல்பாடுகளை என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தொடங்கும் அந்த ஏழு கருவிகளும் பார்த்தோம்னா நாலு கருவிகள் சூரியனை பார்த்தே இருக்கும் அதாவது அந்த அல்ட்ரா அல்ல சோலார் அல்ட்ரா இமேஜ் வயலட் இமேஜ் டெலஸ்கோப்பு கரோனோகிராஃப் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இது ப்ளஸ் பூமி சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரே பிளாஸ்மா தாமாரே பார்க்குறதுக்கு உண்டான கருவிகளும் வச்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா விசிபிள் விசிபிள் எமிஷன் ஆஃப் லைன் கரோனோகிராஃப் அதாவது சூரியன்லேருந்து நம்ம படத்தில் எல்லாம் பார்ப்பீங்க அதுலேருந்து அப்படி கொழது குழம்பு மாதிரி இப்போ வெடிச்சிக்கிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது சூரியனுக்கு மேலே அட்மாஸ்பியர் போட்டோஸ்பியர் குரோமோஸ்பியர்னு இருக்குது அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த மூணு கட்டத்தை தாண்டி வருதுங்கிறத பார்க்கறதுக்கு உண்டான விசிபிள் எமிஷன் பார்க்குறதுக்கு உண்டான கருவி இந்த கருவியும் பூமியிலே செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து சோலார் பார்ட்டிக்கல் எவ்வளவு வெளியில் வெடிச்சு வருது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய சோலார் பார்ட்டிக்கல் மைனூட் பார்ட்டிக்கல் அது எவ்வளோ வெடிச்சு வருதுங்கிறத வந்து கரோனா எமிஷன் சிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஜெக்ஷன் கொரோனா மாஸ் இஜெக்ஷன் ஒவ்வொரு தடவை எவ்வளவு வெடிச்சிட்டு வருதுங்கிறத பார்க்கக்கூடிய கருவியும் செய்கிறாங்க ஏன்னா சூரியன் வந்து பதினொன்றரை வருஷத்துக்கு ஒருக்க வந்து அது இல்லை ஒரு டர்புலன்ஸை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டர்புலன்ஸை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே இருந்து வெடிக்கும் போகும் அதனுடைய தாக்கம் வந்து பூமிக்கு ஒரு விதமாக தெரியும் அதுன்னா சூடு பூமியுடைய சூடு கூட பார்க்கலாம் பூமியுடைய மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சாக இருக்கலாம் 
இப்போ அதாவது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் எதாவது சொல்கிறேன்னா அங்கே இருந்து வர மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வர்ற ரேடியேஷன் அல்லது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம செயற்கைக்கோளை தாக்கலாம் நம்ம டிவி கம்யூனிகேஷனை தாக்கலாம் இந்த தாக்கம் வந்து நமக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தெரியுமா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்களும் சோலார் ஃப்ளேர் சோலார் பார்ட்டிகிள்ஸ் எமிஷன் இதில் வரக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து சூரியன்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை நம்ம துல்லியமாக பார்த்து அந்த துல்லியமாக பார்த்து அதுக்குண்டான ப்ரிகாஷன்ஸ் எப்படி நம்ம சீதோஷனில் மழை வரப்போகுது கிளவுடு வருது சைக்ளோன் வருதுங்கிறத வந்து கிளவுடில் இருந்தும் பூமிக்கு மேலே சேட்டலைட்டு மூலமாக வெ வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி சூரியனும் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிடலாம் சூரியனில் வந்து இப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் இத்தனாந்தேதி இத்தனை ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு டிவியில் வந்து பிளாக் அவுட் ஆகும் அல்லது ஏர்க்ராஃப்ட் போகிறவங்க அந்த சமயத்தில் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதில் வந்து இது பண்ணிடுங்க டிவி பார்க்குறவங்களாம் அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நம்ம ப்ரிகாஷன் சொல்லலாம் சொன்னோம்னா அதனுடைய தாக்கத்தை குறைக்கும் இது ஏன் தாக்க இப்போ நம்ம ஒன்றும் பார்க்குறது இல்லையே பிரையா நீங்கள் போய் பார்க்க போகிறீங்கிறது வந்து இது வந்து தற்காப்பு முயற்சியாக சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய தாக்கத்தை நிவர்த்தி வந்த குண்டா தற்காப்பு முயற்சிக்காக இந்த கருவிகள் உதவும் இதே முயற்சி வந்து நம்ம பதினஞ்சு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் ப சூரிய ம பூமியிலிருந்து பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வச்சுக்கோம் இதே தான் அமெரிக்காக்காரங்க ஒரு சேட்டலைட் விட்டாங்க பார்க்குறேன் அது வந்து சூரியன் பூமியிலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வச்சு ஆனால் அவங்க எல்லோன் பாயிண்டில் வைக்கல அவங்க வேற ஒரு பாயிண்டில் வச்சுருக்காங்க எல்லோன்கிற பாயிண்ட் சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இருக்க ஒரு இடத்துலான்னு இருக்கும் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு கிலோமீட்டரில் அறுபத்தி ரெண்டு பாய் மில்லியனுங்கிறது வேற இடம் அவங்க வந்து சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் எவ்வளோ ரேடியேஷன் வருதுங்கிறத பார்த்து மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் சர்வதேச அளவில் சூரியனை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது சர்வதேச அளவில் அந்த ஆர் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை கொண்டு போ கொடுத்து அது எல்லா உலகத்தில் இருக்க மற்ற விஞ்ஞானிகளுக்கும் பலன் அடையணுங்கிறதுக்காக செஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நம்ம விட்ட ராக்கெட்டும் நூற்றி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஏழு வருஷம் வேலை பார்க்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஓகே இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன பார்த்தோம்னா இங்கே அதனுடைய சூரியனில் வந்து கிட்டத்தில் சூரியன் கிட்டத்தில் போல பதினஞ்சு சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடையில் இருக்க தூரம் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மில்லியன் நம்ம போகிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் தான் போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் தான் போகிறோம் இருந்தாலும் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இந்த குரோமோஸ்பியரில் வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லேயரில் ஐயாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் உள்ளே இருக்கிறது ஒன் மில்லியன் டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் நம்ம அனுப்பின செயற்கைக்கோள் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர்லாம் விசாரம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தன்மையுடைய செயற்கைக்கோளை நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் அதாவது அதுக்குண்டான தெர்மல் பிளாக்கெட்டு அதில் உள்ளே இருக்க கருவிகளுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பாக நம்ம ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கோம் அதனால் இதுவும் ஏழு வருஷம் டிசைன்டு லைஃப் டிசைன்டு லைஃப் ஏழு வருஷம் எப்படி ஒரு அஞ்சு வருஷமாக செயல்பட்டுச்சுன்னா நமக்கு சூரியனை பற்றிய உரிய தகவல்கள் நமக்கு வந்து நம்ம பேங்க் டேட்டா பேங்க்குக்கு வருங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஓகே சார் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா நாசாவும் வந்து ஒரு விண்கலம் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சூரியன் ஆய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக அதுக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சந்திரயன் அனுப்பியிருக்கோம் அதுக்கும் இந்த விண்கலத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் என்ன சார் சூரியன் நாசா அனுப்பிட்டு வந்து அதை பார்க்க ப்ரோப்னு ஒன்று பார்க்க ப்ரோப்னு ஒன்று அனுப்புறாங்க அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருந்தது அது வந்து விசிபிள் டெலஸ்கோப் மூலமாகவும் அந்த விசிபிள் லைட் அங்கேருந்து வெளியில் வர்றது எப்படி வருதுங்கிறத பொறுத்தும் ரேடியோ வேவ்ஸ் கண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியோ வேவ்ஸை பற்றி இருந்தால் பார்க்குற கண்ணி பண்ணாங்க நம்ம வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் ஹார்ட் எக்ஸ்ரே சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே ரெண்டே பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மில் ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுருக்கோம் ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு இந்த ஹீலியோஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் போட்டோம்னா அதுலேருந்து எக்ஸ்ரே கதிர்கள் எவ் எப்படி இப்படி துள்ளி வெளிச்சு வெடிச்சு வருதுங்கிறத பார்க்குற அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டே இருக்கப்போ கூடுதல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தரவுகள் இதை நம்ம பார்க்குறோம் சூரியனை பற்றி ஆராய்ச்சி அது வந்து சந்திராயன் த்ரீ வந்து ஒன்லி நிலவில் போய் நிலவினுடைய சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சூரிய வெப்பதற்பம் நிலையத்தை பார்க்கணுமே ஒழிய சூரியனில் வரக்கூடிய கிரோமோகிரோஃபை பார்க்கலாம் 
சர்வதேச <laughs> என்ன அப்பவே டிசைட் பண்ணப்ப நம்ம ஏன் எல் ஒன் பாயிண்ட் எடுத்தோங்கிறதே டிசைட் பண்ணிட்டோம் எல் ஒன்ல நம்ம வைக்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு நீண்ட கால ஆராய்ச்சி திட்டத்தை தொடக்கம் பணியாக இது ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஆயிருக்கு நீண்ட கால திட்டம் இது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ண ஆதித்யாங்கிற இது வந்து எப்படி ஒரு ஏழுக்கு இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பீரியட்ல இது முன்னாடியே இது செய்யணும் ஆராயணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எடுத்தோம் அது இன்னைக்கு தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து சர்வதேச அளவுலையும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்க விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஒரு நல்ல இன்புட்டாக இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ ஆதித்ய எல் ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்த கட்டமாக இஸ்ரோவுடைய நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் சார் இந்த விண்கலம் மூலியமாக எந்த மாதிரியான தகவல்களை சேமித்து அதன் மூலியமாக அவங்க எடுத்து எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும் சார் இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அதில் வந்து வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் மேலே தான் வரும் ஓகே சார் வரக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் தான் அதில் வர்ற அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் வரக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரோ குரோமோகிராஃபோ அது வர்றதுல வந்து அது என்னென்ன பேட்டர்னில் வருதுங்கிறத பார்த்து அதை ஆராய்ச்சி பார்த்து அதில் இருந்து மற்ற முடிவுகளை செய்வாங்க ஓகே சார் நீங்கள் ஆதித்யா எல்வன் பற்றிய பல தகவல்களை வந்து ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்காக பகிர்ந்திருக்கீங்க சார் நீங்கள் எங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்துக்கும் நீங்கள் வந்து பகிர்ந்து இந்த தகவல்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி Tesla all day lip color available in 30 plus shades at rupees 200 brand up pay rip up sirana taram serial vilai fantastic trade in the realm to me ani thalubadi 5 mudal 70 sadavida parai adarva manigandan mattum dd nadipil crime web series mathagan ipodu ungal disney plus hotstar il